你行了。来，手还疼吗？嗯。现在知道疼了，一个女子逞什么英雄？救那些破肚兜干嘛？不救肚兜怎么赚钱？这是你帮我包的，你说呢？待会再换一次药啊。嗯，谢谢啊那个，昨天晚上，谢谢你救了我。你知不知道，你差一点害惨了丝绸庄？我害惨了丝绸庄？仙儿，如果我们整个丝绸庄被烧毁了，损失有多大？除了人以外。按照丝绸庄库房的总货数。把所有的货物分为完工成本和未完工成本，这个应该是六十三万两千七百四十五两。那如果烧死一个人呢？按照一次性的伤亡补助标准，即为上半年火朝百姓所缴纳税款的三十倍，那就应该是九十八万五千九百九十两。所以。就算是丝绸庄的东西全部被烧毁，也抵不过有人烧死在里面。所以，你不用谢我，要谢，就谢你不是一匹布。你这话就过分了。你不仅有富贵病，还是个财迷、冷血怪，竟然会拿人命和钱财做比较。你是怎样的爹娘才能生出你这样的怪胎？你，包姨，青柳，你受伤了？没事，一点外伤而已。这还叫外伤？我去找大夫。不必了，包扎一下就好。那我亲自给你包扎。刚刚火势那么大。难道是你去救？没有，是刚刚扑火的时候不小心弄着的。哎呦，哎，狄庄主。损伤还好，只烧了三处房屋。不过，昨晚这场大火共有两处起火点，一处是龙王主的院子，一处是仓库。基本可以肯定的是，纵火者想将龙王主置于死地。让我进去，不能进，不能进，你不是可以进去。你让我进去，怎么回事？进去啊！严总管，在这。你来的正好，让我进去见见我们家帮主。龙帮主只是手受了一些皮外伤，受伤了，让开。对不起，对不起，我我不。这门我是杠上了，叫我飞进去不可。你再碰我试试，你试试，你试试。我试试我,我可以不碰你，但是现在里面官府的人正在查案，你万一进去给他们漏下什么口实，这不是让龙帮主引火烧身吗？
，相信我，一有机会，我绝对让你进来。当真？我若骗你，就罚我娶不着媳妇儿。大哥，哎，我跟你说，我前些日子找到一本，讲的全部都是那些失宠的妃子给皇帝写的小情书，你知道吗？都什么时候了，还想着画本事？我告诉你，过两天如果我见不到我们家帮主，我……哦，回头记得带着画本来找我。你没留下什么证据吧？放心吧，七爷，别说是官差，就是佛祖下凡，他也查不出什么证据来。那我让你烧的人呢？呃，呃，这我就不知道了。打了他一下，然后他又他……我怎么听说他手上除了掉了几根汗毛，其他地方都完好无损呢、啊？这这这这不能怪我呀！都怪他太机灵了。不怪你，难道怪我？怪我？是不是？不不不不，七爷，你看，我把丝绸庄烧了，不是？你听不懂七爷的话，是不是？没能把姓龙的烧死，你把整个银城烧了又能怎样？我也不是神仙，烧不烧死他，不是我说了算的。之前谁和七爷说，万无一失的呀？七爷，再给我一次机会，我保证把他弄死。还不快滚！再给我一次机会，七爷，七爷，七爷，滚！七爷，你再给我一次机会，七爷，走。烧到了手，莫非咱们有弟兄在官府当差？<笑>